watching Safi at 9 p.m. Only on Facebook Live. आप देख रहे हैं सफी एट नाइन पी एम सिर्फ फेसबुक लाइव पर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सफी एट नाइन पी एम इससे पहले के आगे बढ़े और शो के बारे में और बातें करें लेट्स हैव द गेस्ट इन आर शो फर्स्ट आई एम ज्वाइन बाई एंड एम ऑनर्ड एंड इट्स इंडीड अ प्रिवलेज टू हैव डॉक्टर अनिश कुमार महाराज प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ वाजुलू नाथल डबन साउथ अफ्रीका और हमारे साथ हैं विवेक वागजी डायरेक्टर सेंटर फॉर साइंटिफिक लर्निंग नागपुर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सफी एट नाइन पी पर एंड अनिश जी यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग uh the show on this is going to be a bilingual show and uh, ek bar aur main viewers ke liye bata dun ki aaj ka jo show hai jaisa ki aapko pata hai ye ganit par hai mathematics par hai aur hamara show jo hai ye knowledge based show hai to is show ko dekhne ke liye to watch this show you have to actually have a little patience thoda sa dimag lagana padta hai aur baaton ko theek se sunna padta hai tabhi aapke ye show samajh mein aata hai और जो लोग इस शो को देखते हैं रेगुलर रूटीनली देखते आए हैं उनको मालूम है कि कितना जो इसमें समझने की चीजें हैं देर आर थिंग्स विच यू कैन टेक बैक होम एंड यू कैन एक्चुअली यूज इन योर पर्सनल लाइफ सो वी मूव अहेड विद द शो स्ट्रेट इन टू द शो बट बिफोर दैट जस्ट लेट मी टेल यू व्यूअर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कॉमेंट्स यू वुड लाइक टू पुट और आस्क द गेस्ट प्लीज यूज दी कॉमेंट सेक्शन फॉर दैट आप अपने सवाल अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो यहां हमारे गेस्ट तक पहुंच जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस शो को समय में समाप्त करें समय सीमा के भीतर समाप्त करें अगर समय हुआ तो हम आपके सवाल लेंगे अगर आपके सवाल नहीं भी हैं तब भी आप शो से जुड़े रहें शो को देखें और बाद में भी इसको शेयर करें सो बिफोर वी मूव अहेद सो एक बार फिर से मैं ये व्यूअर्स को बता दे रहा हूँ कि आज का शो जो है वो मैथमेटिक्स पर है और मैथमेटिक्स की जरूरत या आवश्यकता हमारे जीवन में कितनी है या नहीं है मैथमेटिक्स को कैसे जो है हमें ग्रिप में लेना चाहिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं और इन सारी चीजों के साथ साथ डू यू इंजॉय मैथ्स और आई यू अफ्रेड ऑफ मैथ्स तो इस तरह के सारे सवाल हमारे साथ हैं और ये शो सभी लोगों के लिए है जो गणित के बारे में जानना चाहते हैं विद यू आर अ स्कूल स्टूडेंट और यू आर इन यूनिवर्सिटी or you have started your career and if you are still interested in knowing about maths this show is for you aur un sare students ke liye bhi jo maths mein ruchi rakhte hain so it's a bilingual show so please hold on there will be questions in hindi and there will be questions in english and you will have responses in both the languages so uh, with your permissions uh, anish ji and vivek ji main show ko aage badha sakta hu ji ji aur uh, ji और आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट लाइक कि अगर आप अपने बारे में दर्शकों को एक इफ यू मे जस्ट से अ फ्यू लाइंस अबाउट आप क्या कर रहे हैं सो so दैट मेरी जानकारी हो सकती सीमित हो लेकिन आप अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहें तो आप दर्शकों से बात कर सकते हैं विवेक जी एंड अनिश कुमार जी राइट आई गो फर्स्ट जी सर मैं पिछले करीबन तीस बत्तीस साल से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और मैथमेटिक्स में जो दिक्कतें आती हैं सीखने में उसको समझने में उसका जीवन से जोड़ आ, करने में और उसको इंटरप्रेट करने में इस पर काम करते आया हूं और लोकॉस साइंस इक्विपमेंट बाकी के विषयों में भी किस तरह से लर्निंग डिफिकल्टीज क्यों आती है कहाँ आती है उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है इस पर ज्यादातर मेरा काम है ट्रेनिंग आई एम मैथमेटिशियन जी अनिश कुमार जी इफ यू मे लाइक टू एड अबाउट योर सेल्फ इन डर्बन इन साउथ अफ्रीका लेकिन अगर मैं आपसे हिंदी बोलूं तो शायद कष्ट होगा <laughs> इसलिए यू मे प्लीज कंटिन्यू इन समझ सके मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम 1983 i first taught uh, high school mathematics for grades 11 and 
Then I went to a teacher training college in uh, 1992 uh, to train mathematics teachers. I was there until 2002. In 2003, I was appointed at the, uh, the, the University of Natal, Howard College. It's, this university is now a part of uh, the University of KwaZulu-Natal. My interests are on the teaching and learning of mathematics, advanced mathematical thinking, a theory, the use of technology in the teaching and learning of mathematics. Great. So uh, once again, I welcome you both, sir, to the show. And now, as I have told you, if you have any interest in Ganit, it is also a fear of you. It is also a fear of you. It is also a fear of you. आपको अच्छा लगता हो वो भी आपकी रुचि है तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बाई शो है सो वी विल हैव क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश और आपके सवालों के जवाब भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मिलेंगे और अगर आप में सचमुच थोड़ी सी भी जानकारी जो है मैथ्स के प्रति थोड़ी सी भी आपको अगर इच्छा है मैथ्स के बारे में जानने के लिए तो प्लीज स्टिक टू दिस शो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स सो पहला क्वेश्चन मैं हिंदी में ही सवाल कर रहा हूँ एंड आई मूव ऑन टू विवेक जी आपसे ये सवाल है ये अक्सर लोग इस सवाल को पूछते हैं और शायद आप बहुत ज्यादा पूछते हैं कि वी हैव स्टेप्ड इनटू एन एरा ऑफ ऑटोमेशन मोस्टली इट इज इन दिस ऑटोमेशन एवरीवेयर हम कहीं से शुरू करें बाजार में सुपरमार्केट से शुरू करते हुए या एयरपोर्ट तक ट्रेन्स की बात करें वी डोंट इवन नीड कैलकुलेटर्स नाउ यू डोंट इवन सुपर स्टोर में वो कैलकुलेटर भी यूज नहीं करते वो स्कैन करते हैं एंड योर बिल इज रेडी द सॉफ्टवेयर इज इनफ This is the world of software. Do people in general need maths? Vivek ji, Hindi mein ye iski jankari agar aapne. Haan ji, jis tarah se aam taur par ganit ko samjha jata hai, ganit ko numerical skills pe jada zor diya jata hai. Whether you are able to calculate, aap calculate thik se kar sakte ho, nahi, kitni tezhi se kar sakte ho. But that is only a very fractional, very small. बहुत एक बारीक हिस्सा है गणित का और कितना भी ऑटोमेशन हो गणित की जरूरत इसलिए है कि ये सारे ऑटोमेशन के पीछे गणित काम करता है आपकी रोजमर्रा की कई सारी जिंदगी की जो चीजें होती है आप माइक्रो ये कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट करते हो एक आधी इमेज और डिजाइन करना चाहते हो कुछ भी चीज तो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये डिजाइन है डिजाइनिंग एंड डिकोडिंग मेनी थिंग्स आप आ, किसी चीज का अच्छी तरह से विश्लेषण करके उस पर से जिस तरह से निष्कर्ष निकालना होता है वो निष्कर्ष निकालने की क्षमता ये आपकी गणितीय क्षमता अगर अच्छी हो तो आप कई चीजें एक अलग नजरिए से देख के उस पर से काफी सारी चीजें निकाली जाती है इसीलिए आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स के कई नोबेल लॉरेट्स को बहुत अच्छी तरह से गणित आता है गणित वाले नोबेल लॉरेट्स होती है आपका प्लानिंग कमीशन में काफी सारे लोग होते हैं जिनको गणित अच्छी तरह से आता है आपकी डिजाइन एबिलिटी जो है मैंने आपको मोटरसाइकिल का इंजन डिजाइन करना है या कोई टूल्स डिजाइन कर टेक्निक्स डिजाइन करने हैं तो उसमें भी आता है कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जहां ये चीजें उपयुक्त होती है तो ऑटोमेशन से आप जो चीजें कर सकते हैं उसे भी आप अगर 21वीं सदी के आ, आ, जो कौशल हुनर आपको चाहिए इस पर अगर आप सारे वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स पे अगर नजर डालेंगे तो उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी है ability to analyze, ability to interpret in terms of uh, mathematics. और ये जो चीजें हैं ये एक बहुत अहम रोल uh, अदा करती है uh, दुनिया के हाइएस्ट पेड जॉब्स में मैथमेटिशियंस के जॉब्स आप पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार होती है वो एक्चुरियल बनाते हैं जिसमें भी मैथमेटिक्स आता है और वो मैथमेटिकल थिंकिंग अलग है वो सिर्फ कंप्यूटर से नहीं हो पाएगा उतना कंप्यूटर अभी एडवांस नहीं हुआ है उतना मशीन लर्निंग भी अभी एडवांस नहीं हुआ जी जी और राइट सो 
जी सो ऑटोमेशन के जमाने में भी मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होगा दैट इज द बॉटम लाइन आप कह रहे हैं जी क्योंकि गणितीय क्षमताओं का विकास आप क्या किसी चीज की तरफ गणितीय दृष्टिकोण से देखना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हालांकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कहीं आता नहीं है ठीक से ढंग से नहीं आता है किंतु मैथमेटिकल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो एक किसी जनरल चीज से एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन उसको गणित की भाषा में परिवर्तित करना गणित के जो अलग अलग टूल्स है उस टूल्स का इस्तेमाल करके उस पर से निष्कर्ष निकालना और उसको फिर से वर्ल्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ये प्रोसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रोसेस को अगर अच्छी तरह से जाना गया और इस प्रोसेस पे थोड़ा कमांड मिलाने की कोशिश की कमांड मिलाई तो देन दैट इंडिविजुअल हैज अ लॉन्ग वे टू काफी आपको उसमें कई क्षेत्रों में मदद होती है ओके ग्रेट ठीक है सो व्यूअर्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज के मैथमेटिक्स आज भी रेलिवेंट है जितना रेलिवेंट ये तब था जब कंप्यूटर्स का दौर नहीं था ये बॉटम लाइन हमें समझ लेनी है अब इसके आगे बात ये आती है कि हम पढ़ें ना पढ़ें कितना पढ़ें क्या पढ़ें वो अब हम इसमें आगे डिस्कशन में हमारे शो में आएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको गणित में दिलचस्पी है तो प्लीज स्टिक टू द शो दिस इज अ शो फॉर यू और आपको ये शो दोबारा में मुझे नहीं लगता कई हफ्तों महीनों में शायद ऐसा पैनल आपको देखने को मिले ऑफकोर्स इस तरह के डिस्कशन होते रहेंगे बट दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल आई हैव विथ मी आई मूविंग ऑन टू डॉक्टर अनिश कुमार महाराज जी uh so the question which i have for you is first thing is you know you are part of several projects like which are educational which have mathematics involved as a subject tell us what's happening globally in the world of mathematics and also in the world of mathematicians both <laughs> <laughs> yeah uh i am working on several projects uh but these projects uh, are more on the teaching and learning of university mathematics right uh if you want to know what's happening globally uh in the world of mathematics and i think if one googles there is sufficient uh, information on the internet to get an insight into the answer for this question basically in different fields of mathematics many people are working on developing developing mathematical models these mathematical models are based on real world phenomena it's an, an attempt to understand the real world how things work in the real world uh the models are times refined uh they serve a predictive function uh you try to extrapolate and predict what's going to happen an example uh, currently is if you look at uh, covid-19 the virus uh there were predictions as to when this the virus is going to peak in a particular country based on the number of cases at a certain time uh what's going to happen in 2 or 3 months time what's going to happen in 6 months time all of these uh these things are based on mathematical modeling right so these uh based on the mathematical models uh people the, re- the relevant people in the maybe the health departments in each of the different countries uh different provinces within a particular country they made certain decisions and if right. one looks at it uh, yeah yeah so it's maths is still being applied and different countries say for example you gave me the example you you have the example of covid and how the world is trying to predict what is the course of this pandemic what is the course of this infection worldwide so mathematics is being involved it's being applied say at a very great at a very large scale to understand you know the trajectory of how soon or how early uh this pandemic gets over that's that's what you're saying sir well also to prepare on how to handle the situation on the ground you know uh, to provide uh, medical facilities 
how many beds yeah. are going to be required at a certain time how many doctors do you need all, all right so as yeah so as much as mathematical models राइट सो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है दर्शकों मैं आपके लिए हिंदी में बता दूं कि देखिए इस वक्त जिस पैंडेमिक की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इस वक्त ये जो गणित जानते हैं जो मैथमेटिक्स के मॉडल्स जिनको हम कहते हैं यानी एक तरह से आप समझ लिए एक थियोरेटिकल या गणित का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इनपुट्स डालते हैं और इनपुट्स यानी हम उसमें अंक डालते हैं डेटा डालते हैं और उसके आधार पर जो कैलकुलेशन है उनके आधार पर हम ये बता पाते हैं कि किस तरह से जो है कितनी चीजों की आवश्यकता है कहाँ है इत्यादि मतलब इस तरह का अगर मैं मॉडल को टूटी फूटी अपनी लेमेंस की भाषा में अगर कुछ रखूं तो इस तरह की चीजें हैं जिसमें आप डेटा डालते हैं और वो जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो आपको प्रिडिक्ट कर सकती हैं बता सकती हैं अनुमान दे सकती हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये कोविड की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैथमेटिक्स का जो प्रयोग है या बहुत ज्यादा जो इसकी जरूरत है वो हमें समझ में आती है अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं जो विवेक जी आपसे है और ये हिंदी में जवाब है ये इसका देना आपसे मुझे कि देखिए लोग जो है अलग अलग तरह से बड़े होते हैं हर शहर में गांव में हर देश में हमारे देश में भी देखिए इतना बड़ा देश है अलग अलग तरीके से लोग बड़े होते हैं विद डिफरेंट ओरिएंटेशन जो बहुत यूनिक उनकी स्थितियां जो है बहुत यूनिक होती हैं हम इसको जनरलाइज नहीं कर पाते जहां तक एजुकेशन का मामला है तो और एजुकेशन का एक्सपोजर जो है वो भी अलग अलग तरीके का है कोई बच्चा एक पर्टिकुलर सिस्टम में एजुकेट हो रहा है दूसरा किसी दूसरे में हो रहा है भाषाओं का अंतर है इसमें गणित पढ़ने में भी अंतर है किसी जगह एक तरीके से गणित पढ़ा रहे हैं दूसरी जगह हालांकि सब गणित ही है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है जैसे आप पूरा गणित पर एजुकेशन पे आप एक बहुत बड़ा एक उस पर प्रोजेक्ट आपका है जिसपे आप कैसे बच्चों को रुचि लाई जाए गणित में वो आप कर रहे हैं लेकिन इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि और ये स्कूल लेवल से मैं हाई स्कूल तक बढ़ रहा हूँ इसमें आप जैसे चाहें इसको देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है गणित से सचमुच प्यार होता है जो मैंने प्रोग्राम में कहा कि कुछ तो मतलब निछावर होते हैं वो मैथ्स की किताब चार्ट डालते हैं छोड़ते नहीं है कि मतलब और एक्स्ट्रा मिल जाए एक दो किताबें तो उनको भी हम सॉल्व कर लें और कुछ ऐसे होते हैं हु डू नॉट लाइक मैथ्स ऐसे भी बच्चे होते हैं देर आर किड्स हु डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ मैथ्स दे वो मतलब मैथ्स की किताब उठा के रख देते हैं इज इट नॉर्मल not to like maths at all uh, uh, whether it is normal or not is a different question uh, kya baat hai ki uh, me, jahan tak meri samajh ka sawal hai kisi bhi vishay ki taraf ki hatred ya bhay ye normal nahi hai halaki scenario normal kintu aapko vishay ka bhay kisi bhi lagna nahi chahiye हाँ आपको एकाध विषय में ज्यादा अभिरुचि हो वो समझना ठीक है कि ये कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है मैं इसमें काम करूं मुझे खेल में कूद में ज्यादा अच्छा करना है पर मुझे किसी विषय से डर नहीं लगता आज लेकिन हालात ऐसे हैं कि गणित का भय बहुत है करीबन पचासी प्रतिशत लोग गणित से पीड़ित है भयभीत है इतनी स्थिति है तो ये डर पैदा इसलिए होता है कि जैसे तो परंपरा से भी है शिक्षक भी यही बोलते हैं देखो मैथमेटिक्स बहुत कठिन है सख्त मेहनत करनी पड़ेगी पेरेंट्स बोलते हैं मुझे तो गणित से डर लगता है अब अंधेरे से डर लगता है ऐसा अगर पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया तो बच्चे अंधेरे से भी डरते हैं टीचर ने अगर कह दिया कि हम इससे डरते हैं जी अदर अदर सब्जेक्ट टीचर्स आर आल्सो अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ देम ये तो ये डर पैदा किया हुआ डर जी <laughs> यानी जो गणित नहीं पढ़ाते हैं वो टीचर भी डरते हैं मैथ से <laughs> हाँ, आम तौर पर डरते हैं <laughs> जी <laughs> सो बच्चों को टीचर ही साइकोलॉजी डरते सबसे पहले टीचर ही डरा देते हैं देखो भैया मैथ तुम्हारे काम की चीज नहीं है तुम्हारे बस की चीज सब, नहीं है <laughs> सबसे पहले पेरेंट्स डराते हैं पेरेंट्स डराते हैं जी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं आप सुन लीजिए बच्चों को डराना बंद कीजिए 
अगर आपने मैथ में आप हो सकता है लाल नंबर लाल 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 इंग से अगर आपके नंबर लिखे गए तो प्लीज अब वो दौर नहीं है अब बच्चों को कम से कम मैथ पढ़ने दीजिए आप <laughs> मैं ये कह रहा हूँ जी विवेक जी कैरी ऑन प्लीज हाँ सबसे पहला डर निर्माण करते हैं पैरेंट गणित बहुत कठिन है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बहुत सारे सम्स सॉल्व करने चाहिए और गणित वैसे बहुत कठिन है ये आमतौर पर बचपन से बच्चों को बोला जाता है जी अब ये बाकी विषयों के बारे में भी क्यों नहीं बोलते हैं हाँ भाषा भी कठिन होती है बिल्कुल दिमाग में नहीं दे सोशल साइंसेस भी कठिन होते हैं जी किंतु इन सारी चीजों का जो जो समस्या है वो समस्या तीसरी चौथी से शुरू हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है प्रोसेसेस है मैथमेटिक्स की और ये सारी हायर है तो पहले का हिस्सा अगर अच्छी तरह से नहीं आया तो आगे का आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाषा में आपका एक हिस्सा नहीं आया तो उतने में ही गड़बड़ होती है जी लेकिन गणित का ऐसा है कि ये सारी आधारभूत संकल्पना है जो है उसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो आगे आपका गलत होते जाता है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है देखिए हमारी इवेल्युएशन सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम ऐसी है कि आपको अंक मिलते हैं आप कोई भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए आमतौर पर दैट रिपोर्ट कार्ड हैज ओनली नंबर दैट योर चाइल्ड हैज 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 80 मार्क है 100 में से 50 मार्क लेकिन उसमें ये नहीं लिखा जाता कि कौन सी संकल्पनाएं या कौन सी विचार प्रक्रियाएं करने में दिक्कत है क्या कॉमन एरर है क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता नहीं देखिए एक कोच क्या करता है स्पोर्ट्स कोच स्पोर्ट्स कोच एक क्वालिटेटिव फीडबैक देता है आपका म्यूजिक टीचर भी जो होता है वो म्यूजिक टीचर एक क्वालिटेटिव फीडबैक देता है और हम ये जो जिसे हम स्कूल सब्जेक्ट्स कहेंगे ये स्कूल सब्जेक्ट में देर इज अ टोटल एबसेंस ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक कोई टिप्पणी नहीं कि गलत क्या हो रहा है कहां गलतियां हो रही है वो किस कारण से हो रही है इस पर सोच भी नहीं है जैसे हम डायग्नोस्टिक एजुकेशनल डायग्नोस्टिक्स वो सिर्फ आ, जो बच्चे एजुकेशनली वीक है प्रॉब्लम चिल्ड्रन है आईक्यू डिटर्मिनेशन मैथमेटिकल एबिलिटी डिटर्मिनेशन ये सारी चीजें इसमें है नॉर्मल पचास से नाइनटी नाइन परसेंट चिल्ड्रन आर नॉर्मल इवन नाइनटी नाइन परसेंट चिल्ड्रन नॉर्मल चिल्ड्रन जो निन्यानबे प्रतिशत बच्चे नॉर्मल उनको अगर दिक्कतें हैं तो उसके पीछे का डायग्नोस्टिक होना चाहिए जैसा मेडिकल डायग्नोस्टिक वैसा एजुकेशन डायग्नोस्टिक बिल्कुल बिल्कुल सो ऑल टीचर्स अभाव होने के कारण जी जी बिल्कुल सो डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है देखिए गणित में अगर आपके बच्चे स्कूलों में कॉलेज में गणित में अगर परेशानी है तो उसका कारण भी होगा उस कारण को भी समझना चाहिए कि कह दिया कि नहीं भाई ये तो स्टूडेंट वीक है ये मैथ्स के लायक नहीं है काबिल नहीं है किन कारणों से वो काबिल आपको नहीं दिख रहा है किन काबिलों किन कारणों से वो रिफ्लेक्शन मैथ्स की एबिलिटीज का रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिख रहा है टीचर्स हो इस समय अगर टीचर्स भी देख रहे हैं एजुकेशनिस्ट हो या बाद में देखें तो इन बातों पर भी विचार करें हमने समाज में ये कर लिया कि ये बच्चा मैथमेटिक्स के लिए है और ये बच्चा मैथमेटिक्स के लिए नहीं है हमने टॉस कर लिया है कि अगर इतने अंक आए तो जी जी इतने अंक आए तो ये बच्चा मैथ्स पढ़ सकता है इतने आए तो ये नहीं पढ़ सकता इसको बाहर करो सिस्टम से मैथ्स में इसके लिए कोई जगह नहीं है सो एनी वे विल मूव ऑन टू दिस ये डिबेट का विषय हो सकता है लेकिन इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि एक बार हम अपने अंदर झाके मैथ्स को हम नेग्लेक्ट ना करें और इसको समझने की कोशिश करें कि कितना महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है आई मूव ऑन टू अनिश्वर अनिश कुमार जी सर हेज द क्वेश्चन फॉर यू मेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्शन प्रोसेस ऑब्जेक्ट एंड स्कीमा ए पी ओ एस ऑफ पॉस दिस इज अ थियोरी पर आप यू आर वर्किंग ऑन दिस एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन टू अस सर दैट 
the theory and how it is applied to teaching practice what it is how it came into existence and why is it important for you know uh, for teachers perhaps to understand this okay uh, apas theory was developed by ed dubinsky uh, from america he lives in new york he ed dubinsky was a pure mathematician um, and he became interested in knowing how people could learn how one could learn uh, certain topics in mathematics and he looked at this uh, from the point of view of a mathematician apos uh, action process object schema that's what it stands for these are mental processes that need to be in place in order to learn a particular mathematics topic for example supposing you are dealing with y is equal to x squared this is a graph right the, the graph defined by y is equal to x squared the function defined by y is equal to x squared right uh, at an action level one would physically put in inputs for x and find what the output is for y work it out uh there'll be physical evidence of a person working this out and then the person will come up with the ordered pairs that lie on the graph from the inputs and corresponding outputs and the person will plot this on cartesian plane and then draw the graph at a process level this happens in the mind right we know if you put in what the input is you'll get what the output is right sir and you can figure out mentally what the ordered pairs are and you can well, what we need to do after that is plot them on the cartesian plane and you'll get the graph like precisely so speaking a, equations sir we are we are taught is you know y is equal to mx plus c then you have ax square plus bx plus c is equal to zero the quadratic the <laughs> yeah mm. so that is that is how a kid understands maths actually yes yeah now, now you have to be behind it yes if you one is working at the say the object level if the mental construction is at the object level then you look at y is equal to x squared this defines a parabola the coefficient of x squared is 1 positive so the arms will be pointing upwards the turning point here yeah, is going to lie on the ori- at the origin the y axis is going to be the axis of symmetry right that is like you you conceptualizing of the object y is equal to x squared and you picturizing uh, you know visually what it uh, represents without being uh, working but for this to happen uh the schema has to be in place the schema is like a framework for thinking right okay. and understanding things uh, there this has to be well connected all your actions processes objects it has to be like it's like a mind map that guides okay. you you know what you should be doing right now uh, i try to explain very simply you know Uh, what the mental constructions are your next part was uh, the theory and how it is applied in teaching practice yeah what what one does is you first uh, figure out what the genetic decomposition is for a particular topic or concept the genetic decomposition is to really pinpoint what the apos is what apos needs to be in place for a particular concept in order for students to understand the concept okay so that's the genetic decomposition it depends on the person's expertise in uh, knowing the content knowing the content is one thing pinpointing the apos so that someone else can understand that concept that's another skill okay so once you pin, uh, do the genetic decomposition then you design your learning activities you need to picturize this as the vertices of a triangle the genetic decomposition 
The next vertex is the design of your learning materials using okay. that genetic decomposition. And okay. then you're going to look at the anal analysis, the third vertex, the analysis of the data. That is influenced by the design of your learning material and also your genetic decomposition. That's how you're going to analyze the data. So uh, in a layman's uh, language, sir, if I may uh, just point out if I'm if I'm not getting it correctly, it's mm. it's that it's it's a theory which helps us assess or understand how mathematics is understood when taught, you know, to students, how students well, take it, uh, how well, students well, take mathematics. What, and then, what we want to do is. Uh, the person that's teaching uh, mathematics knows the mathematics, right? We're assuming that, right? Yeah. But how are you going to put it across so that students understand what is being okay. taught? Okay. So it's right? first is to, 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 for the teacher to know exactly that this is what I'm going to teach and how best I can teach this particular, particular concept to the student and how I design my, you know, design my presentation in a sense that students get the concept clearly. Is, is it, yep. am I getting it close? Yeah. Am I getting yep. closer to what you're saying? Yes, APOS theory has been used uh, in uh, mathematics education now to do research on the teaching and learning of undergraduate mathematics. Uh, I know there are people also working in school mathematics. Okay. There are people uh, working across different disciplines even now, like in economics, uh, they're trying to apply APOS theory. Uh, okay. know, how to teach or, you know, concepts in economics. Okay. Yeah, so, uh, yeah. You can also use uh, APOS theory to design, say, uh, assessments. You want to check whether the appropriate mental constructions at the different levels are in place. So, that can also help you, the theory can also help you to design. Your assessments. Okay. And uh, so it can help you to design your teaching and learning, uh, uh, you know, uh, resources, uh, how you should go about teaching. Uh, what we're trying to do is to facilitate the development of the mental constructions in the students. Okay. And this takes a lot of time. You just don't go and prepare lessons. Uh, it, it requires a lot of thinking to do this. Uh, right. I know once I was asked the question, uh, can APOS theory be used for assessment? Uh, I've been working in that for the past few years, uh, and it definitely informs your assessment. Yeah. What type of questions you should be setting, you know, the different levels to test whether the mental relevant mental constructions are in place. Right. Uh, yeah. ओके सो व्यूअर्स यहां बात हो रही है एपोस थ्योरी की यानी ये एक एक इस तरह की एक आप समझ लीजिए कि एक एक ऐसी आपके हाथ में एक टूल है जिसकी सहायता से या जिस थ्योरी की सहायता से एक टीचर ये कोशिश कर सकते हैं कि कि किस तरह से स्टूडेंट्स को बेस्ट द द द वे वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड मैथ्स द बेस्ट है सर इज दिस के इस थ्योरी के को यूज करके हम कैसे ये कोशिश कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को मैथ्स और अच्छे तरीके से समझ में आए उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो मोर और लेस इफ आई एम बीइंग एबल टू फॉलो क्योंकि इस वक्त बहुत हैवी <laughs> कुछ इसमें जो है एलिमेंट्स भी हैं जो शायद एक जो मैथमेटिक्स से जुड़े लोग नहीं हैं उनके लिए भी लेकिन दिस इज जो साधारण तौर पर समझ में आपको अगर आता है तो ये एपिस थियरी अप्लाई की जा सकती है मैथ्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक जी आपके पास में ये क्वेश्चन है कि जब हम हाई स्कूल की ओर बढ़ते हैं हमने देखा है जब स्टूडेंट्स बचपन से तो उनको मैथ्स पढ़ाया जाता है एक दो तीन बचपन से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है बट एज स्टूडेंट्स रीच हाई स्कूल देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स ये एक बहुत बड़ा एक फोबिया सा क्रिएट हो जाता है नॉट बिकॉज दे इज मनी एल्स वेयर नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि कुछ और पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हम कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जो करियर की जहां तक फाइनेंशियल जरूरियात हैं बट बिकॉज 
उनको लगता है कि जो स्कूल लेवल तक का मैथ्स है वो तो चलो ठीक है इसके बाद पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है बिकॉज इट इज टफ इज इट दैट टफ वास्तव में इस पर कई लोगों के कई राय होती है आमतौर पर गणित कठिन नहीं होता इट्स वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो आसानी से समझा जा सकता गणित आसानी से समझा जा सकता उसमें सबसे दो दिक्कतें जो आती है वो आ, सवाल जो जुड़े होते हैं उसमें क्या एक सवाल आता है कि इसका रेलेवेंस क्या है मेरी जिंदगी से इसका क्या रेलेवेंस जी कि ये सब फलाना चीजें ये थियरम जो है जैसे हाँ। ट्राइंगल्स के थियरम्स है जी। जो पॉलिनोम के थियरम्स है जी। ये सारा मैं क्यों करूं हाँ और मेरे लिए ऐस... जब मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं तो मैं कैलकुलस पढ़ के क्या करने वाला हूँ मैं ये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गणित का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये डिजाइन होता है आपकी सोच आप किसी भी चीज को अगर अलग नजरिए से देख के उसमें क्या क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता इस पर का कई सारा कई सारी बात जो होता है वो गणित से और ये गणित आया कहां से ये आया तो सराउंडिंग से है सराउंडिंग से एब्सट्रैक्ट करते हैं वो एब्सट्रैक्शन उपयोग में आता है जैसे साइकोलॉजी या हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है ये जब सवाल लोग उठाते हैं तो उसमें भी कई मायने हो जी आपका आज का सोसाइटल स्ट्रक्चर आपकी हिस्ट्री से जुड़ा होता है दो ग्रुप्स भर के कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप में का पूरा जो फ्रिक्शन है नॉन ट्रस्ट है वो भी डिस्ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रस्ट भी आपके हिस्ट्री हिस्टोरिकल होता है उसमें एलिमेंट काफी सारे तो जैसा ये सोचते हैं कि इसका क्या रिलेवेंस है तो वो नजरिया जो है वो नजरिया जरा शिक्षकों का भी नजरिया इसकी तरफ देखने का हमने दो सवाल दिए कि भाई आपका कार जैक होता है जो हैंडल हाइड्रोलिक जैक होता है और एक मैकेनिकल जैक तो मैकेनिकल जैक आपका फंक्शन कैसे करता है वो कौन से गणितीय सिद्धांतों पे फंक्शन करता है उसका डिजाइन कौन से गणितीय सिद्धांतों पर आता है दूसरा सवाल दिया था वो जो ग्रिल गेट होता है कोलेप्सिबल गेट जो लिफ्ट वगैरह के दरवाजे होते हैं ढकलते हैं तो इसे खींचते हैं तो डिजाइन क्यों संभव है उसके पीछे की गणितीय संकल्पनाएं कौन सी है कि जो वो अलाउ करता है और ये करीब 500 लोगों में से सिर्फ दो लोगों ने जवाब दिया बाकी लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये कार गैट फंक्शन क्यों कर और उसके जो थियरम्स है वो हाई स्कूल के टेक्स्ट में हमने हाई स्कूल के बच्चों को छठवी से लेके दसवीं तक के बच्चों के लिए और उनके टीचर्स के लिए ओपन सवाल थे आप पेरेंट्स से पूछिए किसी से भी पूछिए एक एक्सपेरिमेंट कॉन्टेस्ट करके हम रन करते थे उसमें दो ओपन सवाल हुँ. तो ये जो रेलेवेंस है इसके डिजाइन का कि ट्रायंगल यूनिक होता है माने एक ट्रायंगल उसकी तीन साइड निश्चित हो गई तो निश्चित हो गया अब उसका रूपांतरण नहीं हो सकता दूसरे ट्राइंगल जी तो आपका जो कारजैक होता है कारजैक में रोमबस का स्ट्रक्चर होता है चारों भुजाएं सेम होती है और कोई भी क्वाड्रिलैटरल ये कम से कम पांच चीजें निश्चित होने के बाद ही निश्चित हो सकता है ये एक थ्योरम और इस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको कारजैक के डिजाइन में दिखता है कि आप उसका डायगोनल फिक्स कर देते हैं चार भुजाएं हो गई एक डायगोनल हो गया पांच एलिमेंट फिक्स हो गए अब वो यूनिक क्वाड्रिलेटर होगा अब वो बदल नहीं सकता उसका शेप बदल नहीं सकता जी और जो कोलेप्सिबल ग्रिल गेट है उसमें वो सारे रॉम्बसेस होते हैं और रॉम्बसेस आप पैरामीटर फिक्स नहीं हुआ तो कौन से भी शेप में बदल सकते हैं कोलेप्स हो सकते हैं फ्लैट हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं उसका डायगोनल बदल सकता है आप धक्का दिए तो बदल जाता है आकार और ऊपर के चैनल जो होते हैं उसमें टेंजेंट होते हैं आपको सर्कल सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल ये होते हैं उसमें एक प्लेन सरफेस होता है 
तो टेंजेंट में सबसे आसानी से स्लाइडिंग पॉसिबल होता है अटकाव कहीं नहीं होता तो ये जो चीजें हैं देखने का नजरिया ये सारे जो आपके बेसिक थियरम्स है ग्यारहवीं बारहवीं का मैथमेटिक्स आपके कई सारी चीजों में कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज्यादा उपयोगी है जी इकोनॉमिक्स में बहुत उपयोगी पॉलिसी डिजाइन में उपयोगी कई सारी चीजों में दूसरा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत है आपकी मैथमेटिकल बेस बहुत कमजोर होने से और ये बेस का रिमेडियल ट्रेनिंग जो होता है रिमेडियल इंटीग्रेशन नहीं होता मैंने प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन जो होता है वो प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन टेक्स्ट बुक में भी गलत ढंग का है कि उसमें पहले का हिस्सा प्रैक्टिस हो दोबारा उस पर आ, काम करने का मौका मिले इस तरह से नहीं तो दो हजार डिजाइन फॉल्ट ऑफ करिकुलम टेक्स्ट बुक डिजाइन जी जी सो so, टेक्स्ट बुक में भी आप कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक को भी बदलने की जरूरत है जिस तरह से चैप्टर्स को स्ट्रक्चर किया जाता है देखिए दर्शकों यहाँ एक और पॉइंट है कि मैथ्स के कई कारण जी कई कारण हो सकते हैं जी के स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स समझने में दिक्कत होती है तो उसमें एक जो है टेक्स्ट बुक भी उसका कारण हो सकती है टेक्स्ट बुक का डिजाइन अगर कहें तो वो भी एक कारण हो सकता है कि मैथ्स क्यों नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें जो है देखिए एक एक चीजें आपके सामने यहाँ इस शो पर आ रही हैं आप इन चीजों को ध्यान दें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है मैथ्स पढ़ने में पढ़ाने में और उसमें इंटरेस्ट लाने में अनेश जी आई एम मूविंग टू यू नाउ विद दी नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सवाल मैं हिंदी में एक बार पहले कर ही देता हूँ क्योंकि इसमें शायद जो है ना एक ग्लोबल रुचि इंटरेस्ट है इस सवाल में और लोग इससे काफी इंटरेस्टेड हैं इस सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स है विवेक जी भी देखिए इस पर मुस्कुरा रहे हैं ये एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ जैसी सिचुएशन भी है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैथ सिखाए या मैथ जैसे पढ़ते आए हैं टेक्नोलॉजी को बाहर रखकर सिखाएं बट देन इट्स 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 आल्सो अ चैलेंज फॉर यू नो पीपल हु आर एक्चुअली डिजाइनिंग कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स सो अनिश जी दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू योर रिसर्च आल्सो इन्वॉल्व यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स सो इफ यू कैन जस्ट शेयर वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड हाउ मच इज टेक्नोलॉजी सुटेबल अ टूल और हाउ मच टेक्नोलॉजी शुड बी इन्वॉल्व इन टीचिंग अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स Well, your previous question was on a posteriori. That's a field I used to work on uh, until around uh, 2011. In 2011, I was invited to the HP Global Catalyst Summit, which took place in New Delhi, in India. And it was at that summit I realized that the problems in the teaching and learning of mathematics are common throughout the world. and i also realized that we cannot solve this problem without the use of technology uh when i went in sabbatical i worked with vivek on uh, diagnostics so well, that's when uh, around i think it was 2012 vivek or 2013 i think 2012 yeah <laughs> you know we started uh, looking at you know what can be done to help the students uh, no we can't teach the students that we want to would like to teach we have to teach the students that are there one's job as a teacher or lecturer is to teach the students that you have not the students you would like to have. and the okay. students you have <laughs> to teach them it requires a lot of work a lot of planning <laughs> so are you saying uh, you 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 have to teach students who are their students it's like probability that some students have come in you know in front of you and you have to teach them it's not at always the students you want to teach is it that way that's a, yeah it, it's the students who are there in your in your, in your classroom <laughs> in your lecture room Those are the students okay. you have to teach, not the ones you would like to teach. I mean, we we all like to teach the ideal students. I think your students are also <laughs> listening to this, or maybe they will listen to it later. 
Yeah, uh, the, my students only <laughs> realize uh, what I ask them to do and, you know, what I try to put them through, the benefits of it after they've, you know, gone through the process. <laughs> like if you want to taste what milk is, you have to, to really do, physically do that. Go and take the milk and drink it and then you'll know what milk is, <laughs> what it tastes like. Uh, yeah, I work, I work with Vivek to see, first of all, the students who are coming to the university, what knowledge and skills do the lecturers expect to be in place? We documented that. And after we wrote that down, we looked at typical questions that could be asked to check whether those knowledge and skills are in place. I remember the university, we can't go and this is not part of our work. <laughs> the syllabus is different. So what we have to do is now take those questions and formulate it in a form where we could these online for the students that were coming in. So we made it a part of the requirements for the tutorials. It took a lot of time. There was a team working on this. Uh, the questions, uh, the typical questions that Vivek and I just discussed, we turned them into multiple choice type of questions. We put them online. We had to test out the system, pilot this thing. And it showed uh, during the piloting that when students go through this knowledge and skills that should be in place when they come through the to the university, there was up to a 5% increase on average, the average marks of those students who took those five basic uh, quizzes that we formulated. We call them the background quiz, uh, background check. Okay. This is compared to students who didn't take those quizzes because this was voluntary at the beginning. And based on those results, uh, where I work at the University of KwaZulu-Natal in our school, uh, the School Teaching and Learning Committee decided that those five quizzes now become a requirement for the first year students that are doing mathematics. It's part of the tutorial okay. requirements. Okay. And only, was that a uh, filtering hmm. process? Those tests that you devised or designed, did they become the filtering no. process to admit students no. or just to assess? No, students? no, 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 no. Those these Thank students you. were already uh, uh, taking different modules uh, for to study mathematics up to say second, third year level. Some of the students were doing commerce for the BCom degree. Okay. Others were engineering students. Right. Uh, the feedback we got to design these things is we asked the uh, lecturers to look at the examination papers and pinpoint what they expected to be in place from school, but was not in place so that it resulted in the student not being able to answer the questions. The basic skills and knowledge. So we first put that in place. And the uh, research showed that it was making a difference, right? The, on average, the performances were better if students took those uh, uh, quizzes. Right. Then for the in-course co content, the content that they're supposed to be learning at school, uh, with subsequent visits uh, to Vivek Space in Nagpur, we again did the same process what are the outcomes we wanted for uh, the calculus course, the integral calculus course? And we documented that and we, again, designed typical questions. We went through the same process. We found that that was also making a difference. And based on the research, the, again, the teaching and learning committee in our school decided that these should become part of the summative assessments for the students. Okay. So the, lecture, the lecturers who take the modules now use this every year. Um, they give it a weighting towards the class mark. Okay. Uh, depending on how they implement it. Right. But our results have improved uh, for those uh, first year mathematics modules. Right, right. 
okay uh, vivek ji perhaps you want to add something to uh, what uh, yes, anesh ji jo bata rahe hain aur isme technology uh, wala jo part hai wo bhi zara sa mujhe bataiye ki isme ji usme sabse pehle to ye filtering ke liye nahi use kiya gaya acha ye use kiya gaya tha padhai mein improve hone ke liye acha ki aapko ek jise हेल्पिंग हैंड कहेंगे कि बैकग्राउंड आपको पता नहीं होता है कि क्या गलत हो रहा है मेरा कोई बताता भी नहीं है तो देर वॉज अ रिकमेंडेशन आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है आंसर गलत आता है तो आपको एक रीडिंग रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आपको ये यहां से इतने रूल्स या ये चीजें आप इस पर एक एक प्रॉब्लम रोज सॉल्व करते जाइए आपका ये दिक्कत दूर हो जाएगी that type Achha. of thing was so it was okay. a diagnostic and remedial platform right on, so uh, ji aur isme technology ka jo prayog hai wo kaise kahan kya kiya tha agar hum kahe to yeah uh, this was based on yeah i think anish you should answer i yeah okay i this we set this up on uh, the moodle platform right okay. this is open source so the beauty of it is that students could work on it on campus and also off campus the, on their own time during the own time uh the what the lecturers did uh for the in course diagnostics as they right. taught the sections they gave the students directions to go and answer certain quizzes so the idea was for the students to detect the strengths okay. and the weaknesses before they wrote formal assessments so like uh, maybe the class uh, test uh, as a as a uh, as an outcome of what we discussed just now is that we can utilize technology to Definitely. to help students yeah, grab yeah. mathematics better than what yeah. we usually have you know instead of the classroom format teaching that that we have if we if we put Ooh. a bit of technology into the entire teaching mechanism perhaps we can have a better way of teaching students especially mathematics yeah. All right. If you look at it currently, during the lockdown, okay. people had to go online, and right. I, I know there are certain people who believe you can't teach online, but we yes. had to do it. Right? We yeah. had to go and video record the lectures, put the lectures up. The students had to go and watch the lectures, rewind, check what they didn't understand. Right. Look at the. I'll come back to this question. PDF I'll come back to this question. i am taking a cue from your discussion sir online or offline i'll ask you that towards the end of this show both of you are asking the same question because that's an important question to which people are looking uh, <laughs> are trying to find answers of there's a debate it's the biggest debate perhaps we have had yes. in the last 3 4 months vivek ji aapke paas main aa raha hu ye sawal aapke liye hai ki hum mathematical skills aur ye sirf subject ki drishti se nahi mathematics not as a not as a subject but as a skill set or as skill as students as in te- uh, and as teachers hum kaise acquire kar sakte hain yani ye school curriculum ke bahar bhi kya sambhavnaye hain yani maan lijiye kisi ko suddenly ab realize hua teachers aur students ke bare mein to aap mujhe bataiye ki kaise aur behtar bane textbook ke bahar ka mathematics kaise seekh sakte hain aur in general agar logon ko lagta hai ek suddenly laga ke nahi ab hame मैथ्स हो सकता है प्रोग्राम देखने के बाद लगे कि नहीं मुझे मैथ्स थोड़ा बहुत करना चाहिए कुछ मैथमेटिकल स्किल्स मुझे लेने चाहिए सो so, किस तरह से ये अक्वायर किए जा सकते हैं मैथमेटिकल स्किल्स देखिए मैथमेटिकल स्किल्स होते क्या है ये सबसे पहला सवाल कि आमतौर पर मैथमेटिकल स्किल्स ये आप कितनी तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं या आ, आप एक आध इंटीग्रल फास्ट सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये ज्यादातर मैथमेटिकल स्किल्स करके लिया जाता है हालांकि ऐसा नहीं हम मैथमेटिकल स्किल्स के लिए मैं एक आसान सा सवाल कई बार पूछता हूं कि दो तीन पांच और सात ये चार नंबर्स दिए जी और आंसर दिया है ट्वेंटी फोर जी ठीक है चौबीस आंसर अब आपको यू हैव टू यूज इट ईच नंबर एग्जैक्टली वंस दो भी एक बार आना चाहिए तीन भी एक बार आना चाहिए पांच भी एक बार आना चाहिए सात भी एक बार आना चाहिए और आंसर चौबीस आना जी तो आपको एबिलिटी टू सी वेरियस रीअरेंजमेंट जो है अलग अलग तरीके से 
आप उसे कैसे हल निकाल सकते हैं इसकी प्रक्रिया जो होती है वो देखी जा सकती है और इसमें कई बार सोचने का जो तरीका होता है वो भी ध्यान में आता है राइट right. कई सारे लोग शुरुआती तौर पर जो सवाल मन में उठाते हैं वो आमतौर पर होता है इसका हल क्या होगा स्टार्ट विद क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर टू दिस अब ये एक गलत सवाल है उठाने का आपको जो सवाल मन में आते हैं उस पर आपका प्रोग्रेस निर्भर करता है आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि दो तीन पांच सात ये चार नंबर मेरे पास है hmm. तो दो और सात मिला के नौ होता है ये एक ऑब्जर्वेशन है अब ये दो नवंबर मिला के नौ होता है तो चौबीस और नौ का रिश्ता क्या है कि चौबीस में से नौ अगर मैंने घटाए या तो मुझे पंद्रह जोड़ने पड़े चौबीस मिला के तो मैं पंद्रह जोड़ने पड़ेंगे तो मुझे चौबीस बिल्कुल ये सवाल जैसे आता है तो बचे हुए नंबर कौन से और पांच और तीन तो मेरे दिमाग में ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि इनसे मुझे पंद्रह मिल सकता है तो फाइव थ्री हजार फिफ्टीन तीन गुना पांच पंद्रह होता है पंद्रह और नौ मिला के चौबीस मिनट ये एक हल है तो ये जो पहला सवाल बच्चों के मन में या शिक्षकों के मन में या कोई भी सॉल्वर होता है प्रॉब्लम सॉल्वर के मन में जो जिस तरह के सवाल उठते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो ये सवाल ठीक से आने की जो प्रोसेस है वो मैथमेटिकल थिंग जी अब ये मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको चार पांच चीज से होते कि आप रिटेन कर सकते हो क्या इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते कि कोई भी स्थिति दी है उसमें मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन क्या है ये आप देख सकते हो ओके फिर मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर सकते हो अलग अलग ढंग से याददाश्त में रहती है क्या मैथमेटिकल ठीक है फिर तीसरी जो एबिलिटी है मैथमेटिकल एबिलिटी वो आप इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप के इसके अलग अलग रिलेशनशिप क्या है ये देख सकते हैं वो आपके दिमाग में है ठीक है और चौथा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कि कौन से सवाल उठाने चाहिए होते हैं उसकी आपको जानकारी है ठीक है और ये चारों चीजें कभी भी जिंदगी में सीखी जा सकती कि एक किताब में से मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है आमतौर पर डेफिनेशन होती है और थियरम होती है तो एक टेक्सट बुक में चैप्टर में कितनी डेफिनेशन है और कितने थियरम्स है ये भी ना टीचर को पता होता है ना स्टूडेंट को पता सो लैक ऑफ करेक्ट असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं जी विवेक जी इसको एक बार फिर से वन टू थ्री फोर पीपल हु आप रिकॉल करवा दें सबसे पहली मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन लोकेट करते आना किसी भी चीज ठीक है दूसरा है मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन रिटेन करते आना गणितीय इंफॉर्मेशन गणितीय ज्ञान जो है वो रिटेन करते आना याददाश्त में रहते रखते आना तीसरा है ये गणितीय अलग अलग जो हिस्से होते हैं उसका पर्सनल आपसी रिश्ता क्या है हाउ दे आर इंटर रिलेटेड एक दूसरे से क्या संबंध होता है ये देखते हैं और चौथा है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि कौन से सवाल उठाने होते हैं इसकी जानकारी है किस किस तरह के सवाल मुझे उठाने चाहिए राइट राइट सो व्यूअर्स ये शो थोड़ा सा हमारा आज लंबा चल रहा है हालांकि आधे घंटे का शो होता है बट देन एज आई सेट के देखिए ये दिस इज ओनली शो पर विच रन ऑन कंटेंट not on on time <laughs> okay <laughs> so we move on and as content develops we keep stretching the show a bit so that we don't miss out on points which have been in mind of the guests we want to you to have the best out of the show so that's why the show is a bit longer than usual i'm moving on to the but don't you worry i have the last three questions of the show so please hold on the next question is to anish ji and uh, ye baki log jo hai ye dekhiye bahut ek uh, आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग uh, सवाल है अगर आप ठीक से थोड़ा सा इसको सुने सवाल को सवाल ये है पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ देना लाज के इंग्लिश के देखिए हर विषय पर हर डोमेन uh, में uh, कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च हमेशा चल रही होती है और लोग उसका आंसर ढूंढते रहते हैं कंप्यूटर साइंस में भी ये है और बाकी विषयों में भी ये रिसर्च हमेशा रहती है दवाइयाँ अगर मेडिसिन है तो उसमें लोग दवाई खोजते रहते हैं 
so like all other subjects and all other sets of uh, you know uh, all other domains of knowledge i'm asking a question here to anish ji is what are some of the most popular unsolved mathematical problems and theorems in the world of mathematicians i'm not saying mathematics i'm saying in the world of mathematicians because mathematicians know it better that what is next and how much time have we already spent but despite all efforts we have not been able to solve it <laughs> and this question is for anybody who is interested in knowing what's happening with mathematics which we don't get to hear about we always say you know okay we we want to go to moon we want to you know we talk of different subjects but hardly do we talk of what's happening in side theoretical maths and what's happening in the world of mathematicians so mm. <laughs> yeah <laughs> to answer this question uh, this is where research develops from right <laughs> people uh, want to look at original research uh, you want to do a phd <laughs> you try to answer something that hasn't been answered before so <laughs> there are uh, a lot where if you want to know all the you know the, the problems that have been unsolved so you have to go and look at the titles of the phd thesis equally challenging I, sir it is to to explain it to the layman <laughs> yeah i understand okay, i understand let, let, it's very let's, easy let's look at you know, Yeah. Yeah. yeah but let's look at an, an, an example just one example yes. right yes. in 1913 <laughs> a mathematical brain teaser was published in the strand magazine and this brain teaser was entitled the three utilities problem in this problem basically there are three cot- uh, three cottages or homes which must be connected with water gas and electricity All right but the important thing is that the connection lines between the houses and the water electricity and gas connections must not cross each other All right so you got three homes or right you want to connect them with water gas and electricity these are essential right but the connection lines must not cross each other the connection lines to each of these three houses this is a problem in graph theory right you take the uh houses as points okay right <laughs> and the connections as lines the problem is about how to connect a number of points in a graph without allowing the lines connecting them to cross and how with Math- uh, mathematic uh, mathematical algorithm or calculation you can make changes to an extensive graph network to ensure that no lines intersect without having to start all over again i think it's beyond me i surrender uh, sir you give me zero <laughs> i'm out of this oh <laughs> uh, well i think we know what the basic problem is right Uh, connecting the three homes which need to be connected with gas water and electricity but we don't want yeah. the connection lines to intersect <laughs> right we right. must not cross right. each other right right now these properties can be used for amongst other things you know the from graph theory as you try to work out the problem these properties that one comes across they can be used amongst other things in building immense road networks right right or tiny innards of computers where electrical circuitry on circuit boards may not cross right so it's that one problem that has it's still unsolved like un there's no solution to the problem right but they 
when people try to solve the problem, you working with graph theory, you're able to come across other properties that will help you to design or model other things like road networks, uh, circuit boards. Right. For use so if you come across area. one solution, it solves a lot of problems which exist in, in the real world. I mean, if oh, you solve sometimes, one... sometimes in mathematics, you don't get a solution to a problem. You know, the, the mathematics that's developed <laughs> doesn't solve anything. But maybe 20, 30 years later, people find their applications. Right. So there are a lot of people who just study mathematics. You know, they, they like studying it for the sake of studying it. But they, they don't worry about what the applications are at that time. Someone else right. may find their, what the applications are many years later. Right. Sir, I wonder how many people who went and watched uh, A Beautiful Mind and uh, really understood oh, what yeah. exactly was being talked about. <laughs> 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 so, yeah. whether, whether, jo, jo maths ke students hai, unko mein just, unse just ek lighter note mein baat karta chalu, dekhye, uh, game theory हम टच करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग हम टच करते हैं ये सारे विषय हमारे कॉलेज लेवल पर आते हैं ठीक है अब उस पर घूम फिर करके वही सवाल आता है कि देखिए अगर आप इसको एप्लीकेशन में नहीं लेते हैं व्हेन यू मूव ऑन जब आप बिजनेस पढ़ रहे होते हैं फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं बैंकिंग पढ़ रहे होते हैं ये सारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स जो हमने कॉलेज लेवल पर पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं ये इसका एप्लीकेशन जरूर आता है कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑटोमेशन की हम बात कर रहे थे जिस पे विवेक जी भी कह रहे थे कि जितना भी कर लीजिए आपको बेसिक्स तो आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन है सो वी मूव ऑन टाइम क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है सो so, एक चीज और है कि जो लोग मैथ्स में आ रहे हैं घबराइए मत आपके लिए बहुत सारी अनसॉल्व जो है ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है आप अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा सकते हैं और अच्छे अच्छे उसके जो है आउटकम्स के लिए है आप मैथ्स में बहुत कुछ है करने को दैट इज वॉट आई अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ है विवेक जी आपके लिए क्वेश्चन एक ये है लास्ट टू क्वेश्चन आई है शो उसके बाद एक क्वेश्चन अनिश जी के लिए है एमसीक्यूज ये मैं स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ और इवेल्यूशन प्रोसेस के हिसाब से भी पूछ रहा हूँ कि कई परीक्षाएं हो गई हैं जिसमें एमसीक्यूज का चलन हो गया है मल्टीपल चॉइस आप दे देते हैं किसी तरह से वो नो जो हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल खेल कर यू नो ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं तो डी और ऐसा होता है अमूमन जो है तुक्का जिसको कहते हैं एग्जाम में कभी कभी लग जाता है स्टूडेंट्स का गलत भी लगता है बट देन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अमूमन हम कोशिश करते हैं कि द क्लोजेस्ट पॉसिबल जो डॉट है उसको हम किक कर दें या उस पर बन दें सो एम सी की उस वर्स इज सॉल्विंग द क्वेश्चन इन टोटल एक तो ये है कि टाइम बचाना है हमको कंप्यूटर से सारा करेक्शन करवाना है परीक्षा के आंसर शीट्स का कोई चेक नहीं करेगा फुल आंसर फुल लेंथ आंसर जिसमें स्टेप मार्किंग मिलते हैं हमें तो एम सी की उस वर्स इज सॉल्विंग द क्वेश्चन इन टोटल इनमें से कौन सी अप्रोच आपको लगता है is a better approach in understanding about a candidate jo maths ka kisi bhi tarah ka wo ho sakta hai filtering process hai wo career ke liye hai koi job ke liye hai agar wo multiple choice questions usko attempt karwana chahiye ya usko full jo hai hame answers karwane chahiye given the fact ke hamare paas resources hain hum baith ke answer sheets check kar sakte hain uh sabse mahatvapurna baat ye hai ki ye design kaise kiya jata hai aur kya objective se design मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि बेसिक रूल क्या है डिजाइन का कि इस बच्चे को एक नॉलेज बेस अगर है तो ये 50 सेकंड के अंदर उसको आंसर तक पहुंचते आना चाहिए अब इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इंटरप्रेट करने की जरूरत ओके okay. yeah, मुझे मालूम है कि तीन ऑप्शंस गलत है और कॉमन गलतियां क्या है बच्चों की इस पर अगर मैंने तीन ऑप्शंस रखे और एक चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रखे तो तीन ऑप्शन जो सही बच्चा होता है उसको तो ध्यान में आता है कि ये दो ऑप्शंस इसलिए इलिमिनेट हो रहे हैं या तीन ऑप्शन इसलिए इलिमिनेट हो रहे हैं कि इसमें गलतियां राइट right. ये गलत है कई बार तो एस्टिमेट आते नहीं है मैंने टेन रेस टू थ्री में आंसर होना चाहिए टेंस में आंसर है ट्वेंटी में आंसर है या टेन थाउजेंड में एक लाख में आंसर है तो देखने से ही पता चलता है कि एस्टिमेट वो दस सेकंड में आंसर कर सकता है 
कई प्रॉपर्टीज के आधार पर होते हैं तो एमसीक्यू उसका एक अपना टेस्टिंग का हिस्सा है कि जो डिसीजन मेकिंग में है राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन सर्टन रीजनिंग ये कर सकता है राइट और डीपर थिंकिंग प्रोसेस अगर चेक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिस पर उसको अलग अलग तरीके से आधा घंटा भी लग सकता जैसे रीजनल मैथमेटिक्स ऑलम्पियड के लिए एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय मिले पैतालीस मिनट का भी नहीं सो so, आपको जो टेस्ट करना है उसके आधार पर और तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों ही प्रोसेसेस अपनी अपनी जगह उनका प्रयोग है उनकी जरूरत है किस किस संदर्भ में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक है तो ये स्टूडेंट्स का जो ये इस तरह का जो डिबेटिंग एक माइंडसेट है कि नहीं एमसीक्यूज में हम अच्छे बनते हैं या फुल आंसर्स लिख के हम अच्छे बनते हैं इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं है जहां जिस तरह के विषय की जिस तरह की फिल्टरिंग की या जिस तरह के असेसमेंट की जरूरत है उस तरह से वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं दैट इज वॉट यूर सिंग सर ओके द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो विच आई है फॉर अनिश जी इज वॉट एवर यू नो द जनरल परसेप्शन इज कि अगर हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं यू नो काफी हाई लेवल तक तो हम अकेडमिक्स में ही जा सकते हैं हम दिस इज द जनरल कॉमन मैं कॉमन पीपल्स परसेप्शन सो सर वॉट आर करियर ऑप्शन फॉर अ पर्सन हु इज डीपली इन टू मैथमेटिक्स करियर अदर देन बींग एन बींग एन अकेडमिक्स आई डोट वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर आई डोट वॉन्ट टू टीच मैथ डू आई स्टिल हैव करियर ऑप्शन Yeah, definitely. There are a lot of uh, career opportunities. Um, if you look at uh, when you complete an undergraduate degree in mathematics, jobs like the following become possibilities for you: uh, cryptographer, where the uh, cryptographers secure computer and information technology systems by creating algorithms and ciphers to encrypt data. the protection of data is very very important in the time we live in right now, right so that's one field that people could go into i think uh, earlier vivek mentioned actuary right actuarial scientists and actuary is a business professional who analyzes the financial consequences of risk actuaries use actuaries use mathematics statistics and financial theory to study uncertain future events especially those of concern to insurance and pension programs right um then you can become an economist an economist is an expert who studies the relationship between a society's resources and its production or output the economists could study societies ranging from small local communities to entire nations and even the global economy one could also become a statistician right Mathemat- mathematicians and statisticians statisticians work with formulae and data to help solve problems in different fields for example in industry academia and even for the government the mathematicians and statisticians analyze data and apply mathematical and statistical techniques to help solve real world problems in business engineering healthcare and other fields right uh, i remember it was a course that i did uh, i lectured in it's called uh, quantitative methods this is done by our bcom students and i met a former student of mine and he was uh, the manager of a tire shop you know they change via uh, tires for vehicles right mm-hmm. so i asked him you know uh, he told he came and he spoke to me and he told me i took him for quantitative methods I was his lecturer, so I asked him, uh, "Does this, does the uh, what you learned in the quantitative methods, did it help you in any way in your job?" And he told me, "Yes, because it helps him to plan uh, how he okay. should be running his tire shop." 
uh, he sees a lot of uh, you know uh, applications right right so i think it's important that we get people like that from uh, you know the work environments to come in to our classes and to talk to our students how what they are learning helps to make decisions in the actual work situations you know, one mm -hmm. could also become a financial planner right a financial planner is a professional who helps companies and individuals to create a program to meet long term financial goals operations research analyst identify and solve problems in areas such as bus business logistics healthcare and other fields use statistical analysis simulations predictive modeling or other methods to analyze information and right. develop practical solutions to business problems okay these are some of the fields they Yeah, some I think these are some like the, these are lot of uh, lot of career options. <laughs> only if, only if people actually realize that yes, there is something you know in the world of maths, and you just don't you don't you, you just don't have to keep solving you know theory <laughs> problems. Theory, you have problems are plenty in the open, and you can just pick and actually solve lot of problems in the world. So it's been a mm. long show. Ten minutes and seventeen minutes, and ye apne samay se kahi zyada. जो है आई थिंक मैथमेटिकली ये अगर इसको ग्राफ पर करेंगे तो इट विल बी ऑड वन आउट ऑन व्हेन वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द शोज बट थैंक्स अगेन इट्स बीन वंडरफुल विवेक जी अनेश जी थैंक यू सो मच फॉर फॉर बीइंग ऑन द शो और मैथ्स जैसे जिस तरह से आपने समझाने की बताने की कोशिश की आई थिंक दिस इज गोइंग टू स्टे विद पीपल फॉर लॉन्ग एंड दिस शो इज गोइंग टू बी देयर ऑन द वॉल एंड पीपल कैन अगेन कम बैक एंड वॉच इट इफ दे हैव नॉट बीन एबल टू वॉच द फुल शो बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग शो Uh, but then again, I think there's not even one question that we can actually uh, miss out. Uh, Vivek ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप नागपुर से जुड़े. Anish ji, thank you so much. Uh, you joined us from Dublin, Welcome, and uh, it's it's really been an honor and pleasure to have both of you here on my show. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar. So viewers, थोड़ा सा लंबा शो रहा, लेकिन देखिए गणित से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हैं, वो इस शो में आपको मुझे लगता है कि काफी सारे आंसर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे अगर आपने पूरा नहीं देखा है आप बाद में इसको रिकॉर्डिंग जो है इस पर फेसबुक पर देख सकते हैं और इसके अलावा ये शो जो है कुछ देर बाद जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा जिसके लिंक जो है मैं आपको इसी बॉक्स के साथ आपको यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा यू कैन ऑल्सो वॉच द शो ऑन यूट्यूब लेटर सफेद टाइम पी में आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट